Presidente. Justamente tenemos aquí una carta enviada por parte eh, del presidente, el titular del Congreso, hacia el presidente Castillo y dice lo siguiente. Eh, José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República, me dirijo a usted para invitarlo a asistir a la sesión de la Comisión Permanente del Congreso que celebrará el miércoles 16 de noviembre del 2022 a las 9 de la mañana. Oportunidad en la que se debatirá y votará el informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales respecto a la denuncia constitucional 219 presentada contra usted en que se concluye acusarlo en su condición de presidente de la República por la presunta infracción de los artículos Artículos 32, 54, 110, 118, incisos 1, 2 y 11 de la Constitución Política del Perú y de acuerdo al artículo 100 de la Carta Magna propone que se le invoca la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública y acusarlo por antejuicio político como presunto autor del delito de traición a la patria previsto y sancionado por el artículo 325 del Código Penal en calidad de autor y en grado de tentativa en agravio del Estado peruano. De conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú y el eh, literal F del artículo 55 del Reglamento del Congreso, se concederá el uso de la palabra a usted y así, eh, y sí, así lo solicita a su abogado defensor para que haga uso de su derecho de defensa de manera presencial. Adjunto la copia del referido informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, José Daniel William Zapata, presidente del Congreso de la República. El Congreso notifica e invita entonces al presidente Castillo a la Comisión Permanente. Estamos al tanto entonces de la reacción en el Ejecutivo, así que si la tenemos en breve se la informamos. Y justamente la Comisión Permanente del Congreso decidirá si eh, con